Our purpose is not to be perfect. Our purpose is to worship God. And our purpose is not to be on pitch. Our purpose is to make a joyful noise. And so let's do that. And Pastor Yusuf, go ahead and explain for those. When, when I, this time, I'll be doing the message. I think next time, if we, there is next time, and I hope so, then Pastor Yusuf will bring the message and we'll do switch. But uh, there'll be an interpreter. Um, and so uh, for those of you comfortable in English and those of you who are not quite as comfortable and say, well, what did he just say? Uh, the Spanish interpreter will clear it up for you and make me look much better than I am. So with that, Pastor Yusuf. Yeah, thank you, Pastor. Good morning, everybody. We are so excited to be with you, worshiping our God. Amen. Eh, buenos días a, a, todos los, a todos los que estamos aquí, los hermanos. Estamos, eh, vamos a dar algunas instrucciones. Lo que está pasando hoy es de que después de mucho tiempo de estar organizando una reunión como esta, pues finalmente ya la estamos haciendo. Ya este Pastor Joe tiene tiempo ya diciéndonos que cuándo nos vamos a juntar a alabar al Señor juntos. Y pues finalmente le pusimos una, una fecha y ya estamos aquí, ¿verdad? Así que vamos a estar alabando al Señor en los dos lenguajes, en inglés, en español. Yo sé que la mayoría de nuestros jóvenes pues hablan muy bien inglés. Eh, siéntanse con la confianza de cantar en español, en inglés, como decía Pastor Joe, eh, en, durante las, las alabanzas y los cantos. Uh, vamos a cantar un, un canto, después vamos a, vamos a escuchar la palabra de Dios. Nuestro hermano Jesse va a estar eh, traduciendo el, el sermón. Y después de, del sermón vamos a a cantar una alabanza más, pero va a haber el tiempo de las ofrendas. En el tiempo de las ofrendas, pues va a pasar nuestro hermano Jesse también a orar por las ofrendas. Y allá atrás, atrás de las puertas en el pasillo, van a ver ustedes los ofrendarios de ambas iglesias. Por un lado van a estar este FBC, la, la iglesia de Pastor Joe, y del otro lado van a estar la, las ofrendarios de nosotros. Así que siéntase con la libertad de ir allí y ofrendar. Y si no les es posible o lo olvidó o no pudo hacerlo durante el tiempo de la ofrenda, pues al final también lo puede hacer. Este, se me pasó a dar un detalle que la mañana este pastor yo trajo café y donas allá, allá enfrente, ustedes la pudieron ver. Este, al final, siéntanse con la libertad de tomar lo que ustedes gusten. Es este, un, un detalle que estuvieron para con todos nosotros para que pudiéramos convivir con ellos. Así que si cuando terminen, les invitamos a, a darse ese tiempo de, de tomar esa dona, ese café y tal vez saludar a algunos de sus hermanos y convivir con ellos. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar. Uh, les voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 145. I'm going to ask you if you open your Bible in Psalm 145. We're going to start this time reading the, the Word of God. And I'm going to read this beautiful Word of God. The Word said, I will exalt you, my God and King. I praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord, his most worthy of praise. No one can measure his greatness. Let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. Lo voy a leer en inglés. Amen. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Amén. Amen. 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 Praise the Lord with your palms. Amen.
Amen. Amen. You may be seated. Today's message. Today's message is not meant to be a long one. El mensaje de hoy no está no va a ser muy largo. Uh, because I know that it needs to be spoken in English and then in Espanol. Porque sé que tiene que hablarse en inglés y en español. And it's much more edifying for us to worship. Y es más edificador de que nosotros adoremos. But I do believe that there is something of value that we can bring from the Word of God today. Pero creo que hay, tiene mucho valor en hablar la Palabra de Dios el día de hoy. Stepping back from the Word of God, if you want to know how to grow a church. Dando un paso atrás para saber cómo es que crece una iglesia. You can read a lot of books. Puedes leer muchos libros. And you can hear from a lot of quote unquote successful pastors. Y puedes escuchar de muchos pastores, entre comillas, que son muy exitosos. And what they'll tell you is the following. Y lo que vamos a hablar será en lo siguiente. First thing you do is you get a rock star pastor. Lo primero que van a hacer es de tener un pastor superestrella. Unfortunately, FEC West does not have one. Desafortunadamente, en esta iglesia no tiene uno. But fortunately for Casa de Oración, pero afortunadamente para Casa de Oración, you do. Ustedes sí tienen un pastor. De pastor Yusef is a rock star. El pastor Yusef es un superestrella. The second thing that they say is that you need to have a great music program. Ustedes saben que hoy en día lo que dicen es que tienes que tener un buen sistema de música. And so they try to find as much contemporary music as possible. Y tratan de encontrar Muchísima música contemporánea posible. But they also know that younger people don't give money like the older people do. Pero también saben que los jóvenes no dan tanto dinero como los ancianos. So that they will make a second service for the older people to feel comfortable so they'll sing hymns. Entonces harán un servicio segundo para las personas adultas y van a cantar himnos. And the older members will basically support the rest of the congregation. Y los Ancianos van a apoyar financieramente al resto de la congregación. So those are the first two steps. Esos son los primeros dos pasos. Then the third step is you have to have programs. Y el tercer paso será que tienes que tener programas. So you have children's programs. Entonces tienes programa de niños. To make sure that the parents bring their children and they have a place for the children to be. Para asegurarte que los padres tengan, traigan a sus hijos y tengan su adoración para los niños. And then there's a singles program because... No one wants to be single, so there's got to be some place for people to meet so they can get married. Y hay un programa para jóvenes donde ellos son solteros y se conozcan y luego puedan casarse. And then once they're married, we know that there's problems, so you got to have a marriage class to fix those problems. Entonces, cuando se casan, tienen problemas y tienes que tener una clase de matrimonios y vienen a la clase de matrimonios. And then if it doesn't work out, you got to have a divorce and singles class. Y si no funciona, entonces tienes que tener una, un, un ministerio de personas divorciadas y solteras. And then at the very last, we have a seniors adult who we minister to because after all, they're supporting all the other activities. Y por último, tenemos un ministerio de personas a edad avanzada donde ellos son los que apoyan económicamente al resto de la congregación y tienen el resto de las actividades. And that's how you're told to grow a church. Y así es como nos dicen que debemos de crecer una iglesia. And I believe you'll grow a number of people that way. Yo creo firmemente de que vas a, a crecer la iglesia un cierto número de personas de esa manera. But you may, may not grow a church. Pero no vas a crecer a la iglesia. So let's see what the Bible says about church growth. Así que vamos a ver qué es lo que dice la iglesia, la Biblia acerca de cómo crecer la iglesia. If you have your Bibles, turn to Acts chapter 2. We'll start with verse 41. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Hechos 2, en el versículo 31. The context here is that Peter had just, uh, after a number of people assembled because there was a mighty sounding wind and people came out to the streets, that they started speaking and everybody was listening and hearing the word 
in their own language. Uh, I'm just the context. I haven't started. En, en el contexto, el pastor explicaba. In the context is that Peter is now going to present the gospel. Pedro va a presentar ahora el evangelio. And he presents the gospel, letting them know that they were responsible and accountable for the death of Jesus, but that he rose again. En el contexto, él está acusándolos que todos éramos responsables por la muerte de Jesucristo. And after that sermon, verse 41 says, So then those who had received his word were baptized, and that day there were added about 3,000 souls. Y en ese día, en el chapter 2, en el versículo 41, dice así. Verse 41. Así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. So in essence, there was an immediate response, and there was a large number of people who came to the Lord. In esencia, había una respuesta grande e inmensa a los que venían al Señor. And it says 3,000 souls. Y dice 3,000 almas. But here is the key to church growth in the next verses. Pero aquí está la llave para cómo crecer, hacer crecer una iglesia, en el versículo 43. Verse 42 says, they were continually devoting themselves to, I'm going to stop there. En el, perdón, corrección, versículo 42, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y él se va a detener ahí. We're going to be told that they're continually devoting themselves to a number of things. Nos, nos dice aquí que se dedicaban a un número de cosas. The devotion is not just to one. La devoción, no solamente la única, but to all three. Pero los tres. To be devoted is to give oneself completely to a purpose, activity, or a person. Para ser devoto. I'll, I'll repeat it. So this is hard. Yeah, I was looking. De I was looking at that. To be, de yeah, to be devoted is to give oneself. Para ser devoto, tienes que darte a ti mismo. Completely to a purpose. Completamente para un propósito. Activity. Actividad. Or a person. O persona. You're doing so lovingly, faithfully. Lo haces de una forma en amor. Steadfastly. Y fielmente. Committed. Uh, comprometido. And dedicated. Y dedicado. So it says that these people, these 3,000 souls, were devoting themselves. Entonces dice aquí que esas tres mil almas estaban dedicados ellos mismos to the apostles teaching para la enseñanza de los apóstoles. Devoting to the teaching, not to the person. Fueran, eran devotos a la enseñanza, no a la persona. So one of the problems with a rock star pastor uno de los problemas de un pastor superestrella is that everybody says come and hear about our pastor. Es que todos dicen vengan y escucha a nuestro pastor. Rather than saying, come and hear about Jesus. En vez de decir, vengan a escuchar acerca de Jesús. And so they were devoting themselves to teaching so that they might be more like Jesus. Así que ellos estaban dedicados a la enseñanza para ser más como Jesús. They were committed, the congregation. Ellos estaban comprometidos, la congregación. The apostles were already committed. Los apóstoles ya estaban comprometidos. The point is not that the apostles became more committed, but that the congregation was devoted. El punto aquí no es de que los, pastor, los apóstoles eran más comprometidos, sino que la iglesia sea más comprometida. So if the church isn't growing as fast as you think it should, así que si la iglesia no está creciendo lo rápido como tú crees que debe de estar creciendo, instead of looking at the pastor, en vez de mirar al pastor, or the staff members, o a los miembros de que, que ayudan, or the music, o la música, maybe you should look at yourself. Más bien deberías de verte a ti mismo. Are you committed to the teachings of Jesus? Estás comprometido con las enseñanzas de Jesús. If somebody say, I know who you are, you have been with Jesus. Que alguien diga, yo sé quién eres, yo sé que has estado con Jesús. The other thing that they were devoting themselves to was fellowship. Otra cosa de lo que ellos estaban dedicados era al compañerismo. Now, fellowship to Baptists, who, who I am, el compañerismo para un bautisto, quien soy yo, we think that means eating. Muchos piensan que eso es comer. 
So we always have potlucks. Porque siempre tenemos uh, potlucks como comidas. Or we have donuts. Tenemos donas. Or we have something to eat because that's fellowship. Siempre tenemos algo que comer porque eso es compañerismo. Our Lutheran brothers have punch and cookies. Nuestros hermanos luteranos tienen ponche con galleta. But we all try to, but fellowship is not eating. El compañerismo no es de comer. It may be a part of eating. Puede ser parte de eso. But fellowship is being with fellows. Pero el compañerismo es estar con compañeros. Means of being in the group of the same status. Dice que debemos estar con el grupo del mismo estatus. In the first century church, en el primer siglo de la iglesia, there were rich people. Había gente rica. There were tax collectors. Había personas que cobrían impuestos. There were fishermen. Había pescadores. There were farmers. Había granjeros. There were poor people. Y también había gente pobre. There were servants and slaves. Había siervos. But había there were all esclavos. fellows. Pero todos eran, eran compañeros. It didn't matter what your status was. No importaba su estatus. Because if you were a Christian, you were a brother or sister. Porque si eras un cristiano, eras un hermano o una hermana. I say that we may not share the same DNA. Yo digo que no podemos compartir la misma, no, tal vez no compartimos el mismo ADN. But we share the same blood. Pero compartimos la misma sangre. And we are brothers and sisters. El mismo amor. Somos and hermanos we are y hermanas. the fellowship. Y tenemos un compañerismo. Not about status. No es de status. Not about language. No es de lenguaje. But about being fellows. Pero de ser compañeros. And it says, so they devoted themselves, so they took it seriously. Y ellos decían que se dedicaban, lo tomaban en serio. There is a, a Jewish uh, speaker, writer, who wrote a book. Había un judío, una, una persona que escribió un libro. And the title is, Happiness is a Serious Business. Y el título del libro era, La Felicidad es un Negocio Muy Serio. But fellowship is a serious business. Pero compañerismo es aún más serio. More churches can be split. Más iglesias pueden ser separadas. Because people don't feel like they belong. Porque las personas sienten que no encajan. There are cliques. Hay pequeños grupitos. There are those who feel important. Hay algunos otros que se sienten importantes. And want to be treated that way. Y que se quieren, quieren recibir ese tratamiento. But in this context. Pero en este contexto. They took the devotion of fellowship seriously. Tomaron la, la, la devoción del de compañerismo en serio. And they fellowship together. Y ellos tenían compañerismo juntos. So much so that maybe they were like Baptists because they broke bread together. Alguien dijo que tal vez eran bautistas porque se la pasaban bien. Now I think breaking bread has two contexts here. Sabemos que el pan y el pan hay contexto aquí. One is that they were sharing a meal together. Una es de que compartían la comida juntos. But some of the churches got off on the wrong foot. Pero algunas de las iglesias tuvieron algún problema. In what was called the love feast or agape feast. Lo que era llamado como un, una, una, congre, una junta de amor. And they would bring the food for each family. Traían la comida para cada familia. And maybe one family would have prime rib. Y a veces una familia traía un cocido de carne bueno. Or big fat burritos. O a lo mejor otros burritos gruesos, grandotes. Or bologna sandwiches. Otros tenían sándwiches de jamón. Or just tortillas. O, so, o solamente tortillas. And some had nothing to eat. Y algunos no tenían nada que comer. And Paul reprimands them for that. Y Pablo los regaña. Because when you come together as a family... Porque cuando vienes y te juntas como familia, you want to make sure the entire family eats. Quieres asegurarte que toda la familia coma. When you have a family celebration, cuando tienes una celebración en familia, you don't set some of the family apart and say they don't get to eat. Tú no separas algunos y dices ellos no comen. And others do. Y otros sí. So here they took it serious that they would break bread, that they would eat together. Así que se tomaron en serio el papel de que todos tenían que comer juntos. But they would also take communion. They would break bread and drink wine, remembering Jesus. Así que se sentaban a compartir el pan y de que iban a recordar a Jesús. And then they also, the congregation, devoted themselves 
to prayer. Y también la congregación estaban dedicados a la oración. Prayer is something that we are instructed to do. Oración es algo a lo que somos instruidos a hacer. We are instructed to pray at all times. Somos instruidos para orar en todo tiempo. We're instructed to pray without ceasing. Somos uh, what was that? Without ceasing. Somos instruidos para orar sin detenernos. And some people think they have a great prayer life. Y algunos algunas personas piensan que tienen una una oración muy buena. Their prayer life usually consists of la vida de oración usualmente consiste en God bless so and so. Dios mío, bendice a tal y tal. Heal so and so. Cura sana a tal persona. I want to be rich. Yo quiero ser rico. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amen. You give God his marching orders. Le das a Dios las órdenes. And you end. Y tú ganas. But that's not prayer. Pero eso no es oración. Prayer is communing with God. La oración es de que tengamos una comunión con Dios. One of the ways you know if you have a good prayer life una de las formas que tú sabes si tienes una vida buena en oración is to volunteer for 24-hour prayer time es de que eres un voluntario para orar por 24 horas and sign up for one hour. Y firmas una hora. What will happen is this. Lo que pasará será esto. You'll pray for about 90 seconds Vas a orar por 90 segundos and say, Lord, what am I going to do for the another 58 and a half minutes. So some of you will sing songs so algunos de ustedes cantarán canciones and pray that the hour be over. Y orará hasta que se acabe la hora. But fellowship is prayer. Y el compañerismo, comunión, es oración. You pray not only to tell God what it is you think you, he should do, Oras no solamente para decirle a Dios lo que tú crees que piensas que debería de hacer. But for him to tell you what he wants you to do. Pero para que él te diga a ti qué es lo que tú tienes que hacer. It is a two-way communication. Es una comunicación de dos caminos, eh, dos sentidos. And they were devoted to prayer. Y ellos estaban devotos a la oración. And the more that you fall in love with God. Y lo más que tú te enamoras de Dios. The more you'll speak to him. Más le vas a hablar a él. When I started dating my wife, cuando yo comencé a dar de novios con mi esposa, we would have lots of conversations. Teníamos muchas conversaciones. And then we were comfortable enough. Y luego nos sentimos cómodos. Sometimes we would just be quiet. Y a veces solamente estábamos guardando silencio. But she already knew what I was thinking. Pero ella sabía lo que estaba pensando. And I already knew what she was thinking. Y ella sabía lo que ella estaba pensando. So we didn't have to speak. Así que no teníamos que hablar. God already knows what you're speaking. Dios ya sabe de lo que tú estás diciendo. Let him talk to you. Déjalo que él te hable a ti. Pray without ceasing. Ora sin detenerte. Means to understand who he is. Significa que debes de entender quién es él. To fall in love with him. Para enamorarte de él. And to want to be in his presence. De querer estar en su presencia. And to want to do that more than anything else. Y de querer hacer eso más que cualquier otra cosa. You see, here we see in church growth. Sí, aquí en el crecimiento de una iglesia. The desire to change their heart. Vemos el, el deseo de cambiar su corazón. And by changing their heart. Y cambiando su corazón de ellos. They can invite others to come and meet Jesus. Pueden invitar a otros a que conozcan a Jesús. All too often, we want to change other people. La mayoría del tiempo queremos cambiar a los demás. Before we're changed. Antes de que nosotros seamos cambiados. So they were devoted themselves to the teaching. Ellos eran devotos a la enseñanza. To fellowship. Al compañerismo. Including breaking of bread. Incluyendo el partir del pan. And to prayer. Y oración. Verse 43, as a result of these things, it says, everyone kept feeling a sense of awe. And many wonders and signs were taking place through the apostles. Sorry, boss. Verse 43. Last minute. Perdón, perdí mi, mi versículo. Yeah, verse 43. Y sobrevino temor en toda persona. In chapter 2, right? 
Chapter two, yes. Y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Because they were devoting themselves to prayer, fellowship, and the teaching, porque ellos eran devotos a la oración, a la they kept, I'm sorry, they kept sensing a feeling of awe that God was working. Ellos sentían de que el, el sentimiento de que Dios estaba trabajando. If you pray for something, si tú oras por algo, and God does it, y Dios lo hace, you can praise Him for it. Puedes uh, exaltar a Dios por eso. But if you've asked Him for nothing, pero si no lo pides a Dios nada, and God does something, y Dios hace, you don't know He did it. No sabes que lo hizo. They're sensing that sense of awe. Ellos sentían es, ese sentimiento de impresión. That God is in their midst. De que Dios estaba entre ellos. All too often in many, many churches. Ha seguido en muchas iglesias, a menudo en muchas iglesias. People come to church. Las personas vienen a la iglesia. Because they feel a duty or obligation. Porque sienten una obligación. It's Sunday we're supposed to come. Que el domingo tenemos que venir. Some because I'm the pastor and I'm supposed to be here. Algunos dicen que porque soy el pastor tengo que venir aquí. But how many, even this morning, Pero cuántos, uh, uh, aún en esta mañana, came to church expecting vinieron a esta iglesia con la expectativa God to be here. de que Dios iba a estar aquí. We should expect, expect a sense of awe. Deberíamos de tener esa expectativa de que vamos a estar en la presencia de Dios. And it's easy to get depressed. Y es bien fácil de caer en depresión. If you come and only a few people are there. Y, y si vienes y solamente hay pocas personas en la congregación. But Jesus promised. Pero Jesús prometió. Wherever two or three are gathered. Que donde hay dos o tres reunidos. In his name. En su nombre. Not just you're showing up, but you gathered in his name. No, no solo que ustedes vengan, pero que vengan en su nombre. He will be there. Él va a estar ahí. And you should expect something happening. Y que van a tener la expectativa de que algo va a pasar. And if it doesn't, y si no, it's not the pastor's fault. No es la culpa del pastor. It's not the staff's fault. No es la culpa de los que te ayudan. It's not the music's fault. Ni la música. Because perhaps you weren't devoting yourselves. Será porque tal vez no eras devoto teaching, a la enseñanza, fellowship, a la and prayer. Y a la oración. Which means we need to pray even more. Lo que significa que tenemos que orar aún más there. de que Dios esté ahí. And looking at the results, skipping down to verse 46, it says, Day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house. Nos vamos a ir al verso 46 y dice, Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Taking meals together with gladness and sincerity of heart. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Praising God and having favor with all the people. Me adelanté y es alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. So in this they were praising God, but other people were saying, these people are different. Estas personas siempre adoraban a Dios y los a su alrededor decían, estas personas son diferentes. And we have a different church. Y nosotros tenemos una iglesia diferente. People want to come. Si tenemos una iglesia diferente, la gente va a venir. Because they'll feel loved. Porque se siente amada. They'll feel accepted. Porque se siente aceptada. They'll feel taught. Porque se sienten que les enseñan. And then notice what the Lord does. Y, y noten lo que hace el Señor. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. They weren't having to wait till Sunday. No. They weren't waiting till Sunday. No estaban esperando a que se hiciera domingo. People were getting saved every day. Las personas se estaban salvando todos los días. Mondays and Tuesdays. Los lunes y los martes. Wednesdays and Thursdays. Miércoles y jueves. Fridays and Sabbath. Viernes y el día de Sabbath. And then on Sunday. Y hasta el domingo. The church was increasing every day. La iglesia estaba aumentando todos los días. Now the great thing that you and I have that they didn't have. Algo grande que nosotros tenemos que ellos no tenían. When it comes to the teaching of the apostles. Cuando tiene que ver a la enseñanza de los apóstoles. They were fortunate because they were in Jerusalem. 
Ellos eran for, afortunados porque estaban en Jerusalén. And the apostles were there. Y los apóstoles estaban ahí. But as the church grew, pero como la iglesia, cuando la iglesia creció, in Corinth and Ephesus, en la ciudad de Corinth, en la ciudad de Ephesus, they didn't have the apostles every day. No tenían los apóstoles todos los días. They were blessed when Paul would come. Ellos estaban bendecidos cuando venía Pablo. You don't have to wait till Sunday to hear the word of God. Tú no tienes que esperar hasta el domingo para escuchar la voz. The apostles have written their teachings already. Los apóstoles escribieron sus enseñanzas. You can hear from Peter. Lo puedes escuchar de Pedro. You can hear from Paul. Lo puedes escuchar de Pablo. You can hear from Luke. Lo puedes escuchar de Lucas. You can hear from Matthew. Lo puedes escuchar de Mateo. You can hear from the writer of Hebrews. Lo puedes escuchar del escritor de Hebreos. You can hear from John. Lo puedes escuchar del escritor Juan. And you can do that at any time of the day or night. Y lo puedes hacer en cualquier hora del día y noche. It would be wonderful to have multiple church services on multiple days. Sería hermoso tener servicios múltiples de iglesia, múltiples de iglesia todos los días. But we can have the word of the teaching of the apostles every single moment. Pero tenemos las enseñanzas de los apóstoles todo el tiempo. Whenever we desire. Cuando nosotros queramos. In English. En inglés. En español. En español. In Vietnamese, in Vietnamese, in Chinese, in Ch Mandarin, Mandarin, French, in Francis, German, Alemán, Polish, in po Pol Russian, Polano, Russo. in many, many other languages, Muchos the lenguajes. word of God has been given to us. La palabra de Dios nos, nos ha sido dada. Take advantage of it. Ten, toma ventaja de esto. So that when you devote yourselves to the teaching, Pero cuando seas devoto a la enseñanza, and you come in fellowship, y vengas en compañerismo, and having prayed, y tengas que orar. I bet you find loving your congregation even the more. Vas, te puesto que vas a amar a tu congregación aún más. Now you, those of you who are from Casa de Oración, para ustedes que son de Casa de Oración, your pastor is easy to love. Tu, es fácil de amar a tu pastor, Josep. He has a very good heart. Tiene un buen corazón. Now I think I'm easy to love. Yo creo que yo soy que me amen fácilmente. I'm not too sure my congregation thinks Pero that. No estoy seguro si mi congregación piensa eso. I do know that sometimes they're very hard to love. Pero yo sé que muchas veces es muy difícil que yo los ame a ellos. But the more I follow the teaching, Pero entre más sigo la enseñanza, the more I fellowship, lo, entre más tenga compañerismo, the more I pray, entre más ore, the more I love. Lo más amo, entre más los amo a ellos. That's how you build a church. Así es como construyes la iglesia. And you don't build it for a day. Y no lo haces en un día. You don't build it for a week. Y no lo haces por una semana. You don't even build it for a year. Ni siquiera por un año. You build it for generations. Lo haces por generaciones. I am exceptionally blessed. Yo estoy excepcionalmente bendecido. My son and my daughter-in-law worship here. Mi hijo y mi esposa de mi esposo de mi esposa de mi hijo Other family aquí. members worship here y otros miembros de la iglesia de familia están aquí también. And my grandsons worship here. Y mis nietos adoran a Dios aquí. As a matter of fact, they sing with the choir. De hecho, ellos cantan en el coro. Three generations serving the Lord. Tres generaciones sirviendo a Dios. We not, may not be as big as we want. No somos lo grande que queremos ser. But we're generationally strong. Pero somos genera generacionalmente fuertes. And Jesus came to build this church. Cuando Jesús vino a construir esta iglesia. That the gates of hell cannot withstand it. Jesús vino a edificar esta iglesia para que ni las puertas del infierno and puedan contra ella. And his church is to last until he comes. Y, y durará y perdurará la iglesia hasta que él regrese. Let us build his kingdom. Hay que construir este reino. Whether it's in Spanish. Si es en español. Or English. O en inglés. Or Vietnamese, or Vietnamese, Korean, in Korea, whatever the language. No importa el lenguaje. The reason it was important for me to have this service today. Lo importante para mí para tener ese servicio el día de hoy. Is as you can tell, I barely speak English. Es para que te veas que apenas hablo inglés. Poquito is about all I know in Spanish. Poquito es lo que sabe de español. But there are a lot of people out there who speak Spanish. Pero hay muchas personas allá afuera que hablan español. And they need the Lord. Y necesitan al Señor. You need to do that for me. Tú tienes que hacer esto por mí. There are people who need the Lord who speak Vietnamese. Hay personas que necesitan al Señor que hablan vietnamés. I don't even speak poquito in Vietnamese. Ni siquiera hablo poquito de vietnamés. They need to reach this community. Ellos necesitan alcanzar esta comunidad. And the only way we're going to do that y la única forma que lo vamos is that the English, the Spanish, and the Vietnamese es que si el inglés, español y vietnamés 
Love each other. Se aman entre todos. Support each other. Se apoyan entre todos. Pray for each other. Oran por todos. Fellowship with one Se another. Tienen compañerismo con and todos. And follow the teachings of Jesus. Y siguen las enseñanzas de Jesús. May the Lord open the eyes of our hearts. Que Dios abra los ojos de nuestro corazón. And grow his church. Grow his church. Y crezca su iglesia. His way. De su, de, a su manera. And all God's people said. Y todos las, el pueblo de Dios dice. Amen. Stand with me as we pray. De pie it has a bank of. Oramos. Our Lord and our God. I thank you. For this congregations. I pray that you, your spirit, will lead us and guide us. And that we will take your teaching out into the world. That we will fellowship so well that those who are outside the congregation will say, we want that. And we want to be people who are known as people who pray. Not giving you your orders, but listening to what you would have us to do. Father, open the eyes of our heart to grow your church your way. In Jesus' name, amen.
Ok, mis hermanos, vamos a orar para las ofrendas. La iglesia, la congregación de Casa de Oración, ya saben el procedimiento, tienen los sobres y tienen ahí los depositarios. We're going to pray, and as we pray, uh, the congregation First Baptist West, Baptist West, um, you already know the procedure on how you're going to do your offering, so uh, I'll I won't say or comment any about that because I know nothing. But just join me all in prayer. Thank you, Father, for the opportunity that you've given us today to be here before you. I ask you, Father, to bless every offering that is deposited in this basket. Te pido, Padre mío, que bendigas todas las ofrendas que ven y se depositan en este ofrendario. Sabemos, Dios mío, que lo hacemos de corazón y somos fieles a ti. Y la razón es porque tú eres fiel para con nosotros. Siempre estás con nosotros en todo tiempo. Siempre nos das aún lo que no merecemos. Y sabemos, Dios mío, que tú eres el Padre que se encarga de en nosotros, que está con nosotros en todo tiempo. Tú eres bendito, tú eres santo. A ti te exaltamos, Padre bendito. We worship you, Father, because our offerings come to you and we worship in any way that we can, through our lips, through our actions, and specifically this time when we bring this offering, we know that it's for your kingdom and we know that it's for your cause. We ask you, Father, to bless us just like you've blessed us in the past. We ask you, Father, to be with us 
and to hold us strong. We need you. And just as we prayed for the teachings, for the communion, for the fellowship, and we also ask you, Lord, that you give us that agape love in this congregation and all the congregations as we are gathered here. We need to be united as one because we are all brothers and sisters in Christ. There's no favorite ones. There's no different ones. You don't make any exceptions on any of your children. So for that, I thank you, Father. And for that, I ask you to bless us and be with us. Always have communion with us, Father. Fill us with your spirit. Give us, give us uh, the wisdom to move. Give us the guide us in every direction because you are a rock in our salvation. Thank you, Father. We pray in Jesus' name. Amen.
su amor es para siempre. Aleluya, Bendito. Bendito eres Dios, aunque esté en medio del dolor, y sin valle de sombra estoy, bendito eres Dios. Gracias a Dios ¿verdad? que pudimos alabar juntos al Señor. The word was a blessing for us today, Pastor. Thank you so much. Uh, amen. 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 Yeah. Uh, and we, we had to thank everybody in the worship team. It's an amazing group over there. It's the family. Uh, it was amazing work with you and a blessing for us. Yeah, thank you so much. Bueno, al, fin, al final. Pastor, yo este, compró las donas allá atrás. No se vaya. Podemos tener un tiempo de convivencia. Salud a alguno de los hermanos de, de habla hispana o de nuestros hermanos vietnamitas que también están aquí. Y que todos compartir juntos. Amén. Amén. Yo les bendigo. Aquí estamos. Sí, ok. La costumbre de nuestra congregación es que nos sing una benedicción song. At the end of the service, uh, the, the name of the song is Egypt. And I know uh, probably, unless you've been listening to English uh, Christian radio, you may not know the song. They've kind of learned it a little bit. And uh, so this is our benediction. It's called Egypt. 
the point of the song is to declare that God freed us from our slavery and sin and set us out to the promised land. And so that's kind of to give us a little oomph and boldness to as we go out and continue the worship, not just within the four walls, but out declaring the good news to those. So um, I hope, uh, like I said, so it's a little maybe different than the other congregations, but that's kind of what we do. Um, and then we'll go from there. So this is, it's called Egypt. It's our benediction song. And um, just go with it. <laughs> 